Paul is explaining to us also Paulus erläutert uns that there are two men dass es zwei Menschen gibt the first the erste Mensch is of the earth is von der Erde earthly also irdisch so you and I du und ich we partake of the first man ja, wir haben Anteil an dem ersten Menschen but there is a second man doch es gibt einen zweiten Menschen which is the Lord und der ist Herr from heaven aus dem himmel and so each and every one of us also jeder von uns every man that walks the face of this earth jeder mensch der auf erden wandelt we are called to be to transit to be regenerated into the second man which is the lord from heaven also wir sind berufen wirklich übersetzt zu werden entrückt zu werden aus der irdischen aus dem irdischen menschen zu dem menschen der aus dem himmel ist amen amen see, if we don't understand this doch wenn wir das nicht begreifen it will be difficult for us to find our place and accept our identity in Christ dann wird es uns schwierig bzw. schwer auffallen schwer fallen unsere Identität in Christus und unsere Stellung in Christus anzunehmen every man that was created also jeder Mensch der erschaffen wurde was created earthly wurde irdisch erschaffen amen amen because look at genesis 2:7 dort schau dir mal erste buch mose 2:7 an god explained to us gott hat uns erläutert how he brought us forth wie er uns hervorgebracht hat and he said that the lord god formed man of the dust of the ground nämlich aus dem staube des bodens hat der herr gott den menschen gebildet the word ground there is the hebrew word adaman which is adam ja. earth Ja, also dieser dieser Begriff für Boden dort bedeutet im Hebräischen Adaman und das ist das bedeutet auch nämlich Adam sprich Erde. And so when we say we are in Adam, und wenn wir sagen wir befinden uns in Adam, we are earthly. Dann sind wir irdisch. And so every man, jeder Mensch, every boy, every woman that comes into the face of this earth came earthly also jeder mann jede frau jede jeder junge jedes mädchen also die sich auf erden befinden sie sind auf erden zwar irdisch but there must be a transition doch es muss eine umwandlung stattfinden there must be a regeneration es muss eine wiedergeburt stattfinden and so paul lived all his life in the consciousness of being earthly also paulus lebte sein ganzes leben in diesem bewusstsein irdisch zu sein amen amen until the light came doch bis das licht kam and when that light came to him doch als dieses licht zu ihm kam just like the light should come to each and every one of us so wie das licht zu jedem von uns heute kommen soll and then we rise from the earth und was geschieht mit uns wir steigen und zwar empor aus der erde we leave the, the things which are earthly wir lassen das irdische los we put aside our earthly perceptions wir legen unsere irdische wahrnehmung beiseite and we begin to see from the heavenly perspective und wir fangen nun aus dem himmlischen blickwinkel zu schauen glory be to god ehre sei gott halleluja amen and so we we realize here und da stellen wir fest that when paul was earthly das als paulus irdisch war he was bitter er war bitter he was unforgiving. Er war unvergebend. When Paul was earthly, as Paulus irdisch war, he looks at life from the perspective of duality. Er schaute das Leben aus dem Gesichtspunkt der also der der Dualität. Why? Because he was established on separation, the idea, the idea that governs Paul's behavior and character that governs his action towards whatever he was confronted to was based on the concept of him being separate from God. Denn warum war das so? Denn Paulus war und zwar gewurzelt in der Idee der Trennung. Was heißt das genau? Das bedeutet, Paulus betrachtete sich in all dem, also sprich in seiner Verhaltensweise, in seiner Entscheidung und in all dem, was er tagtäglich unternahm, nämlich getrennt von Gott. 
Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This needs to be understood. Und das muss verstanden werden. So that we all understand the behaviors of mankind today. Damit wir alle nämlich das Verhaltensmuster der Menschheit heute verstehen. You see now periodically we fall into that consciousness of Adam of earth. Because we look at things from two perspectives. We look at things from duality. And this is the problem that brings division, that brings envy, that brings jealousy. Because if you look at the text, the Bible says that he was against those who were of the way. So he was of the Hebrews, you know, the Judaic religion. And he saw the Christians as those who were of another religion. You look at the, the dichotomy, you look at the differences. And because of that, he wants them to fight against them. Mm. And so this shows to us that whenever we are earthly, we look at differences. And as differences is established in our perception, we then fight the other in order for us to look better. Mm -hmm. Amen. And it is so that Paulus betrachtete sich und zwar aus dem irdischen Blickwinkel. Was heißt das ganz genau? Das bedeutet, er hat sich von Gott getrennt gesehen und das hat ihm in allem geprägt. Das heißt, er konnte sich und anderen nicht als eins sehen. Zum Beispiel, Paulus betrachtet sich als, sage ich mal, jemand aus der jüdischen Religion. Das heißt, alle anderen sind halt von ihm getrennt. Und okay. deswegen wollte er unbedingt Briefe haben. Er wollte unbedingt die Genehmigung haben, andere zu verfolgen und sogar zum Tod zu bringen. Das heißt, er war voller Bitterkeit, er war voller Hass, er war voller, einfach mal diese, ich sag mal so, diese Feindseligkeit gegenüber anderen. Wozu? Weil ab und an fällt der Mensch in diesem Bewusstsein des, ich sag mal so, des Adams, dieses Bewusstsein des Zweierlei. Man sieht, aha, ich bin eins, der andere ist zwei. Man sieht den Unterschied in allem, obwohl in allem eins ist. Amen. Amen. So what is your perspective? Also, was ist nun deine Perspektive bzw. deine Wahrnehmung? What is your viewpoint? Ja, was ist dein Gesichtspunkt? How do you see life? Ja, wie betrachtest du das Leben? If you look, if you see at issues from the premise of separation or of them being better than you or you better than them, then you are in the realm of carnality, then you are in the realm of earthly, then you are still unregenerated, even though you call yourself a Christian, even though you read your Bible, even though you do all these wonderful things, mm -hmm. it is all about the perspective that you hold as you relate to issues. And so that is the point. Paul was so deeply religious. He was sincerely devoted to please God, but he was established on the consciousness of Adam. He was earthly, so he looks at others as a threat to his religion. Why? Because his religion was attached to the sense of his identity, because he derives who he is and who he, what he can do and his relevance based on his adherence to a certain religion and principle, and that makes him a radical fanatic and someone who could kill in the name of religion. But we are here today to let you understand that the true light has come, Amen. where you will see the white, the black, the red, the yellow as one people. You will see from the perspective of Christ, because when that light hits you, that which I call grace and truth, I tell you, you will see those that do people have rejected as being accepted by God. And mm -hmm. that will bring a great change in our lives and in the world that we live in. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch hier zu erkennen, dass wenn ein Mensch aus zweierlei schaut, das heißt sein Blickwinkel, ja, sein Gesichtspunkt zum Leben, wenn es aus dieser Dualität kommt, was geschieht denn in diesem Menschen? Dann sieht, sieht diese Menschen und zwar zwei verschiedene. Dann sieht diese Menschen Unterschiedlichkeit und dann geschieht es diesen Menschen, auch wenn der Mensch Jesus angenommen hat, auch wenn der Mensch sich zu Jesus bekennt, dann ist aber, sage ich mal, dieses Bekenntnis noch nicht ins Herzen angekommen. 
Und ist das, wozu der Mensch sagt, oh, ich habe Jesus angenommen. Dieses, diese Annahme ist noch nicht im Herzen angekommen. Denn warum? Wenn die Annahme im Herzen ankommt, dann ist der Mensch verwandelt. Dann gibt es nur noch einen Blick statt zwei. Dann gibt es nur noch eins. Und das ist der Grund, warum Paulus so mit, also voller Eifer war. Voller Hass, voller Bitterkeit. Also voller, ich sag mal so, Feindseligkeit gegenüber anderen. Dann warum? Er hat sich selbst und zwar durch, die, durch diese Grundlage des Blickwinkels Adams, durch die Grundlage, dass er zweierlei sieht, er hat sich selbst als Jude kategorisiert. Das heißt, wer dieser Religion nicht angehört, diese Person ist ein Feind. Mhm. Also bekämpfe, und zwar mit aller Macht, mit aller Wucht, mit all dem, was ich habe, bekämpfe ich diese Person. Doch ich sage dir, es ist Zeit zu erkennen, dass nämlich die Botschaft, das Licht ist angekommen. Das Licht, und zwar die, der Herrlichkeit Gottes, das Licht, was Gnade und Wahrheit bringt, ist angekommen. Und wenn du zulässt, dass Gnade und Wahrheit dein Herz ergreift, wenn du zulässt, dass Gnade und Wahrheit dich vorfindet, und zwar im Herzen, was geschieht denn mit dir? All diese Feindseligkeiten, all diese Trennung, Denken, all diese Zweierlei, die fallen ab, also sie blassen weg und sie werden ausgelöscht. Doch was geschieht dir im Herzen? Sondern es wird eins gegründet. Du bist in der Lage nun, so wie Christus, eins wahrzunehmen in allem. Also du wirst keine Dunkelhäutige, keine Hellhäutige, keine Türken, keine Araber, keine Kameruner, keine Nigerianer sehen, sondern du wirst nur eins in Christus sehen. Du wirst wirklich die Substanz der Menschen wahrnehmen. Und nicht nur das, du bist in der Lage, auch das, wozu du bestimmt bist, auf Erden zu erfüllen. Halleluja. Amen.